怎么了？救我啊！救救我！阿良，看一下证件，他叫什么名字？救救我的孩子！你怎么了？你怀孕了啊？阿良，扶他上车。好。你打个电话跟他们说，我晚半个小时过去，然后你把这个姑娘的住院手续给办一下。嗯，好，我知道了。嗯、啊啊！医生，情况怎么样？哦，他身上的摔伤，我们可以尽力的治疗。但撞到了骨盆，导致子宫失血过多，肚子里的胎儿恐怕保不住了。嗯，所以我们马上必须给他做引产手术，要不然的话，恐怕连他的生命都会有危险的。不要，我不要做引产手术，我不要！别激动，别激动。天心要做引产，那就是说他的孩子保不住了。医生，跟你说，他要是做了引产手术以后，将来还能怀孕吗？实不相瞒。以她的年龄，想要再怀孕的话，会比较困难。哦，不过也不是完全没有可能的。不要，我要我的孩子，我要我的孩子。没事的，没事的。这样吧，你进去好好安慰安慰她。我们先到手术室做一下准备。嗯，谢谢你，啊、医生。再见。高总，怎么样？我已经跟办公室沟通好了。我们进去看看吧。嗯，好。你冷静一下，冷静一下。护士，让我来吧。你别太激动了。医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊。要先保住性命最重要。这样吧，要不要我们打电话通知孩子的父亲来？我通知周一香。周一香。哦，好。你手机里有他的名字吧？来。哦。是这个手机吗？找一下周一香。没有人接，没有人接。那你还有没有家里人要打电话通知的吗？不能打给我姐。要是知道我出事，他肯定会疯了的。田小姐，我们要送你去手术室了。啊，你帮我找袁平。啊，好，知道袁平是吧？我们待会给他打电话，你安心的进手术室啊。睡了这么久，怎么没人叫我？哎呦，原来天心一块吃饭呢，他找不到我一定很着急。哎呀，怎么就睡过头了呢？哎呀！喂，李翔，怎么了？哎，姐夫，我找天心。天心，天心不是跟你约会去了吗？他就赴我的约了。我不是说好去店里接他的吗？给我，给我，给我。喂，李翔。天心不是跟你约会去了吗？都走了两个小时了，你没见到他呀？啊？什么？两个小时？啊？怎么会这样呢？啊？你……哎，等会儿，等会儿，等会坐机响了，坐机响了，你别过来，别过来啊！可能他打回来了。啊，好。啊？是他吗？袁平啊？怎么了，袁平？啊？天心？天心
进医院了！姐，请进医院。什么？啊，姐。啊啊！哎哎，姐，怎么回事？老老老老老婆大人，你说田心出什么事了？怎么会在医院呢？哎，你没事吧？你没事吧？啊！姐姐哎呀，你就别说了，等会再告诉你啊。哎，喂。我元平，喂，你你你发短信给我，告诉我地址啊！呜，大姐也晕倒了，赶紧赶紧，快医院！好好好，来来来，喂，喂喂，喂姐，喂，哎呀！护士小姐、啊，你好，帮我找一位田心田小姐。哦，稍等。哦，麻烦您快点。请问，你是袁先生吗？嗯、呃，我是。啊，您是高艳高女士吧？是的，是我把姑娘送到医院里来的。哦，那谢谢。请问她现在状况怎么样？嗯，要不然这样吧，等她手术完了以后，你再自己问她吧。有事可以联络我。好。哎呀，你快点儿！哎呀，哎呀，你快点儿你、哎！我不是在使劲的发动吗？哎呀，你破车！哎哎呀，急死我了！每次要赶时间，他都会开不动的。你平时也不去修修他？哪来的钱呢？你不给我钱，我怎么修啊？姐姐夫，田心在哪家医院啊？啊，我、啊、车坏了，我们坐你的车。哦，好好好。哎，大哥，你快点儿啊！哎，快快快，往前往前往前，我们车正好坏了，来，快快快。岳平，怎么回事？怎么回事？哎，岳平，哎，岳平，哎呀呀呀！哎，你干什么？别打了你！你疯了！你干嘛打他？田心怎么样了？你问他做了什么好事？啊、你没照顾好田心，害他从楼上摔下来，现在孩子都没了。孩子没了？孩子没了？你还敢装蒜？哎哎哎哎哎哎！你说什么装蒜？我还要问你呢。为什么田心动手术是你通知我们的？为什么你们俩在一起？你又跟他干了什么好事啊？你这个满脑子龌龊思想的混蛋！天心出了意外，被高总碰到了。高总送他来医院，他第一时间通知的人是你。可是打你的电话你不接，所以他们通知我。你告诉我，你为什么没接电话？在干什么？睡得那么沉，居然连田心打电话给我都没有听见。你是问你？我……哎呀呀！现在不要说这些了。最重要，哎，元平，到底田心怎么样了？会不会有生命危险啊？田、啊、心怎么样了？不知道，还在动手术。哎呀！哎，出来了，出来了！哎，医生啊！哎，医生！哎，医生！医生，我妹妹怎么样了？有没有生命危险？经过检查确认，他的孩子已经死在肚子里了。机会送来的及时，我们已经给他做了引产手术。虽然孩子没了，幸好大人的生命应该是保住了。回头你们好好的安慰安慰他吧。哎，医生，那我们现在可以去看看他吗？现在他在恢复时，等麻醉药的药效退去，他一会儿就会转到普通病房。你们到普通病房去等他好了，好吗？哦，好，谢谢医生。现在孩子没了，我该怎么跟爸妈去说，让我跟天心复合？
醒了，哎，醒了，醒了，哎，欣欣，欣欣，你好点没？姐，嗯，我的孩子。没了，不过没关系，你还年轻呢，以后有了机会再生一个。最重要的是保住了自己的命，这比什么都重要，啊！哎哎，不要起来嘛，别起来，你还起来干嘛？好好休息吧。一香，你为什么不说话？你是不是在怪我？我他敢！哎呀，来来来来来，干嘛？你来呀，来呀！哎，哎呀，他还想怪他？天心，哎呀，没有，我没有怪你，我只怪我自己。为什么在你最需要我的时候，我竟然没有办法在你的身边保护你？你说的是真的吗？当然，你都不知道我现在瘫在你躺在病床上，我心里有多难受。真的巴不得现在躺在床上的是我。所以在饭店，嗯，饭店，嗯，什么饭店？和房东在一起的那个男人，确实不是你，对吗？天心，你这话什么意思啊？你到现在还在回忆我？不是，我没有怀疑你，我就是因为相信你不会做出对不起我的事，才会被方彤推下去的。什么？什么？你是被方彤推下楼去的？到底怎么回事啊？明明啊，你在哪里呀、啊？高总，进来。高总，你怎么又咳嗽了？今天的药没吃吗？没事，我病好了，吃药只是保健保健。不管怎么样，医生没让您停药，您就得继续吃，把身体确确实实养好了才行。而且这次我们回来主要是养病，您不能太操劳，有什么事交给我去办就行了。嗯，小米啊、嗯，谢谢你在国外一直帮我打理大大小小的事，还负责我的生活起居，辛苦你了。高总，您今天怎么跟我客套起来了？当年要不是您无条件的资助我去读书，我哪能这么顺利拿到学位呢？而且，现在是我回报您的时候。跟您这样成功的女强人学习，是多少钱也买不到的宝贵经验。真会说话，哎，我让你查的那个人查到了吗？啊，您让我查的这位周先生周胜，原来他就是本市数一数二的网络购物平台老板，身家有数十亿之多。怎么会呢？这么一个无情无义的人，怎么会这么成功？他现在的家庭情况怎么样？他的妻子叫李红，跟他有一子一女，女儿叫周以安，儿子叫周以翔。周以翔，这个名字好耳熟。上次您帮忙送去医院的那个女孩甜心，她动手术之前让我们联系的第一个人就叫周以翔。啊，这么说，甜心是周以翔的老婆。是周氏男儿媳妇了，可是我去民政局查过了，周以翔从未登记结婚。小敏、嗯，你赶快去医院问一下，田心还要住多长时间？你给我安排一下，我要去见他。嗯，好，我马上去办。周生，是时候算算我们之间的旧账。
欣欣，欣欣，跟我说句话嘛，不能什么也不吃啊，喝口水总可以了吧？水果呢？哦哦哦哦！哎，我都洗干净弄好了。来来来来来，吃一点吃一点。哎，吃点水果补补营养。欣欣，吃点水果吧。你看，全是你爱吃的。哎，你看你姐夫，多仔细呀、啊，都给你切好了。吃口水果吧。吃一口嘛。哎呀，求你吃一口。别玩手机了。嗯、呃呃。不是玩手机，我在工作。什么做啊？他不吃什么？呃、啊、不，他不吃。你要不要吃一口、啊？我吃你个头！我吃。哦、啊，哎呀，红红的。哎，欣欣啊，你看你哭了那么久，又不喝水，水果也不吃，哎，小心脱水啊。大姐，解放。那、no, 哦，谢谢。哎呦，我听说啊，小产跟生孩子一样，必须得养好身体，否则不行的。带着点这个。哦，哎呀，你太有心了，好东西啊！哎、谢谢啊。欣欣，欣欣，你看，袁平来了，跟袁平说说话嘛。啊，他还是不说话吧？还是不说话、嗯。每天一直都这样，不吃不喝的。这一开始呢，还一直哭哭哭，到后来眼泪也哭干了，不哭了，啥也不吃，就这么失魂落魄的坐在那儿，全靠医生给他打营养液，我都快愁死了。失去孩子又加上以翔的事情，我想任何人都受不了。不过呢，我想再给他点时间，很快会好起来。希望如此吧。嗯，哎，对了，我听那个郑，我听那个郑云他妈，他说有郑云的消息了。哦，警方是查到了一些线索，说他到外地去了，所以他们现在还在查。这这，郑云他到外地去没事，出去干什么？就是就是看到那张假的合成照片呗，跟我赌气就跑出去了。你说这是谁呀？怎么这么可恶，这么缺德呢？没事弄出这种照片干嘛呀？嘘，害了我们甜心。哎，嘘什么呀？本来就是嘛，害得郑云离家出走了。这万一真出了什么事儿，这，这都怨你。哎，甜心压力已经够大的了，你就别火上加油了，好吗？我会生气吗？我看这样好了，不如让我来试一试。嗯嗯，哎，也好也好也好。要不你去试试天心，陪我说说话吧。如果你不想说的话，那你就静静的听我说。我们分手的那段时间，我和你现在一样，伤心欲绝，什么话都不想说，什么事情也不想做，整天只是躺着嗜睡，失心。脑袋里一片空白，就像行尸走肉一样。可是后来，我慢慢恢复了。虽然我的心里满是伤痕，但我仍然告诉我自己
，我必须勇敢坚强的往前走，就像毛毛虫一样，作茧自缚，然后破茧而出，变成一只漂亮的蝴蝶。没有经历过爱情的人生是不完整的，没有痛苦的爱情是不深刻的。你现在会痛，是因为你爱的刻骨铭心。可你知道吗？在人的一生中，拥有的不只是爱情，还有亲情，还有友情。你说我们人活着，不只是为自己而活，也是为那些爱你的人，甚至是恨你的人。对，为那些恨你的人。那些千方百计想陷害你、看你笑话、破坏你人生、破坏你婚姻的人，你可以伤心，也可以痛苦，但你不能倒下。你必须给他们狠狠的反击。反击？我能做得到吗？我并没有你们想象的那样坚强。其实我很脆弱。尤其在失去孩子之后，我已经没有任何活下去的目标和力气了。然后呢？你打算就自怨自艾、自暴自弃的活下去吗？你打算成全你的敌人吗？我想怎么做是我的事，你别管行不行。我能不管你吗？你是我的朋友，你是我最在乎的朋友。我不是，我不是你的朋友。我只是个扫把星，害人精。如果不是我，你不会整天和郑云吵架，郑云更不会离开你。都是我害的，我根本就不应该继续活在这个世界上。你明明知道事情不是这样的，不是这样，结果就是这样。要不是我，郑云不会离开你。也是我害我的孩子失去性命，这一切都是我害的。好，好，你想继续这样，有用吗？你这样子，小云能回来吗？你的孩子能活过来吗？能拯救你的婚姻吗？不行，你什么都不行。你现在唯一能做的，就是要赶快振作起来，揪出那双幕后的黑手。为你、你的孩子，还有你的婚姻，我做不到，我根本就做不到。也许我不能分担你的痛苦，但至少我不会让你一个人哭。是你姐夫给你炖的好喝的鱼汤，炖了一上午。哎，不用了，姐，我自己来。那好吧，烫烫。嗯。快尝尝。哎，你记不记得你小时候，你身体不好老感冒，一感冒呢，我就给你炖，不是炖，我是给你做蛋花汤。那时候咱们没钱买不起鱼，就只能喝蛋花汤。这蛋花汤一喝完，你的病就好了。这次喝完鱼汤，你也就好了。嗯，我还记得那时候蛋花汤的味道，有一种淡淡的清香，一喝下去，全身都暖和起来。是啊，姐，我总是让你担心，对不起。哎呀，你说什么呢？我不是也让你担心过吗？
没关系，我只是希望你能赶紧的好起来，快喝。对了，天心啊，你要赶快好起来。这婚姻不顺利呢，就算了。嗯，还有事业嘛。嗯，咱们偷女郎啊，现在一直等着你回来，东山再起。你看，我就说他没文化吧？什么叫东山再起？嗯、那叫重整旗鼓，东山再起。重整旗鼓，重整旗鼓跟东山再起有什么分别啊？所以，我把。重整旗鼓和东山再起两个词一起说了吗？没分别啊，就这样说。哎，对了对了，那个上次救甜心、送甜心来医院的那个那个人的名片，你还记得吗？还在吗？哦，赶紧找出来。等甜心的病好了，咱们一起去谢谢人家。哦哦，好的好的好的。哎哎哎哎哎，哟、哎哎，我当是谁呢？哈哈。哎呀，原来是周家的老太太跟姓方的刁小三儿，你们来干嘛啊？以为这是观光胜地，不要钱呢啊？一天到晚来免费参观，谁要来这种地方啊？要不是来兴师问罪，谁会来这儿啊？兴师问罪？你兴谁的师问谁的罪啊？那还有谁啊？当然是甜心了。嗯、哎，你有没有搞错啊？我们没去找你们兴师问罪，你倒来找我们甜心兴师问罪，方从把我们甜心弄成这样啊？让我们孩子都没了，我没找你，你倒来找我们了，真是那句话说的太对了。林子大了，什么鸟都有。哼，天心，我以为我们已经说得很明白了，你也说你不想再见到异乡，可你为什么又来破坏我们的婚事呢？我告诉你们，我们甜心对那个用情不专的周以翔根本就没放在心上，你喜欢拿走啊，我们根本就不在乎。常面华人人会说，甜心表面装作不在乎。可根本就不是这样做的，天心，是不是因为你舍不得放弃周家媳妇这个头衔？我呸！哎、你说什么我根本就听不懂、嗯。不管他爱的人是谁，都已经不关我的事了，我也不会去阻拦你们。现在我甚至连见都不想见到你们，请你们离开。哎、你听见了没有？走走走走走走走，不欢迎你们。天心，走走走走走。你不要以为你在爸和妈面前装无辜、装可怜，就可以继续回到周家当媳妇。像你们这种人。一辈子都翻不了身，不要以为可以飞上枝头当凤凰。为什么？他们为什么就一辈子翻不了身？高总，这是高总。哦、啊，是周太太，你还认识我吗？你认识我？像你们这种含着金勺子出生的人，眼睛长到头顶上去了。我告诉你们，每个人生下来都是有使命的，你们别以为自己有什么了不起，狗眼看人低。啊，哇，讲得好！你凭什么这么说？你是谁啊？小米。天际飞龙投资顾问公司总经理高燕。你回去告诉周胜，就说高燕回来了，他过去欠我，必须还清。是高总的秘书吧？来来来来，哎呀，哎呀，干嘛？哎呀，送那边就好了嘛。哦，哎嘿嘿嘿嘿，呃，那个高总，我我听说甜心坠楼摔伤，是您用您自己的车把甜心送到医院的。在这期间，您还一直在安慰她，忙前忙后的，您还一直把她送到手术室，您才离开。哎呀，说实话哦，我们真是太感谢了，真是给您添麻烦了。哎，本来我们是想这样，等甜心那个身体状况好一点，我们要亲自登门道谢的。啊、但是没想到您亲自来了，对对对对真是不好意思、啊。而且来的非常是时候啊，哎、帮我们呐、啊
教训了周家那两个狗眼看人低的泼妇啊！<笑>啊<笑>真是，说的他们脸都发绿了，<笑>有多难看有多难看呢、啊！<笑>哎呀，是我笨呐、啊。我带了手机，早知道把他视频拍下来，大家不是一起分享了吗？<笑>是是，那是因为他们太嚣张了，我才出口教训了他们。您别这么谦虚，您教训的太对了，我刚才都想鼓掌了，不过没好意思。<笑>哦，对了，我刚才听您说那个周胜，您找他讨债，他欠了您很多钱啊，欠钱好还。欠了人情债就难还了。他欠了我一条命，啊，啊我丈夫的命。哦，原来高祖您是来为夫报仇的。高总，这到底是怎么回事？您方便说吗？我的故事，说来话长。我丈夫。和周胜是同乡好友。嗯，那个时候周胜很苦，遇到过不去的坎儿，他跑来问我丈夫借钱。那个时候我刚刚怀孕，其实我们家也没多少钱，但是我丈夫还是把所有的积蓄都借给了他，并跟他约好，半年以后要还的。哦，可突然。我丈夫遭遇了车祸，急需一笔钱动手术。我挺着个大肚子，去周胜的家里要钱，可是他避而不见。啊，那太过分了！哎呀，会不会他刚好不在，去了外地呢？我也是这么想的，可是我托人到处打听。还写了信，他从来就没跟我联系过。那那，后来你丈夫他死了啊，就留下我和女儿。我当时真的受不了，在手术台上差点雪崩就死了。哎呀，我还一直以为周胜是个好人。在他们周家里面，是一个比较有文化素质、比较可信的人。他原来他也是一个贱人而已啊！啊，看来呀、啊，他的成就啊，肯定是踩着兄弟姐妹的头上去的。哼，这么说，周家就没有一个好人。嗯，哎呀，欣欣，你离开周玉祥算是对了。嗯，那您的女儿呢？我和我的女儿，当时无法生活。你知道，没有男人，一个女人带着一个孩子是很难的。我朋友要出国，决定带我出去，可条件就是要我放弃女儿，不能带她走。我当时答应了，我把女儿托付给了我的一个朋友，让她帮我照顾她。我答应每个月给她生活费。刚开始。他还每个月给我来信，说说我女儿的情况。可是两年以后，音信全无。我托人到处打听，才知道他又离婚了，跟了个男人出走。从此，我的女儿就下落不明了。哦，那高总当时还是人在异乡。哎呀，那你不担心死了吗？母亲哪有不念着女儿的？可是没有用，我在外头一直打工，打工，拼命的打工。我没有钱，没有时间。我当时决定，我不回来了，我要拼命，我要成功，我要赚很多很多的钱，再回来找我的女儿。可是后来我发现，我这个决定是错误的，因为这让我从此失去了女儿。当年一个女人独自养大一个孩子是不容易，是很艰难的。哎呀，高总。您是好人，您就不要再为这件事情自责了。为什么不自责呢？我在外面赚了很多的钱，很成功。可这有什么用？我没有亲人在我的身边。最近
我生了一场大病，我才知道，有钱，没有亲人，那是什么滋味？所以我决定，我决定回来，找我的女儿，我要补偿我这么多年对她的亏欠。而且我要找到周生，我要报复他，我要让他还清欠我的债。对了，这是应该的。周胜这种人害了你们一家，你应该要为自己争取回来。哎呀，你说同样都是母亲，同样都是当妈的，你说一个是为了女儿。努力奋斗，努力寻找；另一个呢？另一个是为了情人抛家弃女。为什么他们会这么不同呢？姐，你在说什么啊？啊，好、嗯，没什么，我就，我就，哎、我比较感慨嘛、哎。高总，您放心吧，像您这么好的人呐、啊，您肯定会好人有好报的。嗯。我相信不久您就会找到您的女儿，而且我也相信，您的女儿她不会怪您的，相反，她会以您为荣的。行了，我的故事讲完了，你们能让我跟甜心单独的谈谈吗？啊，呃，啊呃啊、当然可以，当然可以。好、啊、好好。好好国内的变化真大，不光是环境变了，人们的生活水平啊都提高了。嗯，不管再怎么好跟坏，毕竟是自己土生土长的地方，也是自己的家。您的根在这儿啊。是啊，我真的很后悔，应该早点回来的。落叶归根，只要回来就好。你也别太担心你女儿了。我相信您这么勤奋、坚强，您女儿肯定跟您一样优秀。或许她小时候曾经吃过苦，但只要肯做肯拼，终究会像您一样，闯出自己的一片天地来。你的话真的对我来说很安慰，甜心。不知道怎么了，看到你我就觉得特别的亲切。也许你跟我的女儿一般大，看见你。我就想起我那失散的女儿和我失去的丈夫。对不起，我让你想起了你的伤心事了。高总，您不用顾及这些。其实我听到您的故事，给了我很大的启发。我想，我身边至少还有我姐姐和姐夫陪伴我。可是当时的您，恐怕身边连个可以商量事情的人都没有。孤单一个人在异乡打拼，不只是辛苦，还有心酸。在那样艰苦的环境下，您都能坚强的撑过去。我现在吃这点苦，又算什么呢？你真是个坚强善良的孩子。你是一个服装设计师，对吗？嗯，您怎么知道？啊？这是你设计的图纸，对吗？嗯。那天小米在你的包里拿手机，无意间发现了这些图，又把它们带到了公司。我觉得你在这方面挺有才能的。啊，哪里？我只是涂鸦乱画，帮我姐开一间小店，卖一点时髦的 T 恤什么的，跟您的服装公司比，肯定差远了。嗯，如果我说我要资助你开个服装公司，你会怎么想？您要资助我开服装公司？是的，你没有婚姻，也没有孩子，总不能再没有工作吧？做个坚强、让人看得起的女人，要武装自己，最好的办法就是工作。工作。
，能让你疗伤止疼，储备实力，工作是最好的良药。可是，我从来就没有真正的开过什么公司，对于经营管理，恐怕能力也有限。没有关系，我本来就想把我的工作放到国内来。品牌设计、品牌创立这一部分，也是我的一个项目。你呢？如果愿意和我合作的话，你也可以把你的设计作为你的基础。你作为品牌的负责人，而你的姐姐和姐夫也可以帮你。在经营方面，我可以教你。当然了，我可以派有能力的人来帮助你。但是资金，资金部分由我来出。你可以占百分之三十的干股。平时拿薪水，年底要是成绩好还可以分红。高总，我真的很高兴您能开出这么优厚的条件给我。<笑>不过我可以问您个问题吗？问吧。您这么支持我，是不是因为我和雨翔的关系？你想借这个机会，对周胜展开报复，是吗？如果我说是呢，你会放弃这个机会吗？我听说，你和周以翔连结婚证都没有领，你根本就不是他家的媳妇，你却为他怀了孕、流了产，还要眼睁睁的看着别的女人从你的身边把他抢走，你难道不痛苦吗？你不想对他进行报复吗？我当然不甘心，可是我现在什么都没有了，又能怎么样？你不要小看了自己的实力，你只是需要一点运气。运气？是的，你需要一点运气。我来了，我给你带来了运气。我支持你开服装公司，并不完全为了你，也为了我自己。甜心，我跟你相遇，我总觉得是一种缘分。这两天我一直在惦记你，现在我明白了，是因为你身上有不服输的性格，让我看到了曾经的自己。那个时候，要是有人肯向我伸出援助之手，哪怕是一点点的帮助，我就不可能跟我的女儿失散了。了你知道吗？所谓的强大。并不是要拒绝别人给你的帮助，也不是要把仇人打趴在地下。有一天你自己强大，自己更有能力了，你自己能活得更好，这些才是给你的仇人最大的报复。我希望你振作起来，千万别被那些看不起你的人打倒。嗯，嗯，高总，没关系，你再好好想想。想清楚了，到时候通电话。嗯。什么？你说那个高总要跟你合伙开服装店？嗯。怎么啦？高总他就是这么会演识英雄，就是觉得我们星星有才，所以才会跟他合作的。对呀、啊，而且开出来的条件呢、啊，真不知道有多好、啊。我们一毛钱都不用出，嗯、就拿到三成干股，而且上班就有工资拿，年尾又有花红拿。对，哇，这个简直是天上掉下来的馅儿饼，一个大馅儿饼。<笑>天底下哪有这么好的事情？嗯，那高总是你什么人啊？还是他对你有其他目的？哎呀，这个目的再简单不过了，就是要借助我们甜心呢、啊嗯，来打击周。呃，周围的竞争对手，就是嘛。而且人家高总是开投资公司的，投资公司你懂吗？投资公司就是要投资才会挣钱啊，明白吗？切，再说了，他就是喜欢我们星星，就是看他顺眼，就是喜欢他，要给他投资，怎么不行啊？那你自己考虑的怎么样？还用考虑？星星肯定答应了。我还想要仔细的考虑一下。你考虑什么？你傻了！这么好的条件还考虑？你别考虑了。大人呐，干嘛？甜心说的对
，这个事情啊，关系甜心将来的一生啊，所以呢，他考虑清楚也是对的。啊，老老老婆啊，我肚子饿了，你你陪他一下啊，我们下去买点东西吃。哎呀，你自己去吧，你饿了吗你？你、哎、你不是说你饿了吗？嗯。哦，对对对，呃，我是说我肚子饿了，<笑>我忘了。哎，你们俩聊、呃，我们去买点吃的啊。哎，一会儿就回来啊。走走走走走走走走。啊、呃呃呃，你们好好聊啊。哎，怎么样？天气不错，我们出去走走。嗯。听你这么说，那位高总简直就是救苦救难的活菩萨。专门从天上下凡来解救你、点化你的，啊？你这个比喻也没有错了，反正他的确是救了我一命。所以呢，你想说你就说呗。你说呢？有没有什么好的建议、啊？我的建议是答应他，反正你现在没后路了。既然没有后路的话，不如就忙着头往前冲，搞不好可以杀出一条血路。杀出一条血路啊！嗯，哎，你别笑啊！我跟你说，这条血路可不是好走的。虽然高总呢，他答应支持你，可是你也肯定要相应的付出极高的代价，必须付出你所有的心力跟时间，好好的去学习，嗯，甚至要迎战你最不想面对的人。所以，如果你要是不够坚强，没有耐力，不够用心的话，是做不出来的。高总那么说是有道理的，他那么做呢，不是要你对付别人，而是对付你自己，所以要让自己强壮，才是对敌人最大的报复。不管以翔是不是真的辜负你，你都得让自己强壮，才不会让别人继续欺负你。也因为你自己强壮，你才能够看清楚谁是你的敌人，给他重重的反击。嗯，说了那么多，听清楚了没有，小姑娘？嗯。啊，来来来来来，让一下！哎，老婆，我先把东西放到楼上去啊。哎，云平，我给你倒杯水啊，随便坐啊。好点没？小心！你就是田心。我是。有人让我转告你，以后你再抢别人的老公，下下就不是这样了。看什么看？我不会放过他，我绝不会放过他。行，就这么定了。高总。甜心来了、哦，进来，请。高总好，嗯，请坐。怎么，下定决心了？是，我决心让自己成为更强、更有能力的人。不管用什么方法，我都要让那些看不起我的人知道，我不会只是静静的走开。谁敢伤害我，或是我身边的任何人，我肯定会将我受到的痛苦乘以百倍，甚至千倍还给他们。小米，把合同拿进来。这两份是合同，上面都写清楚。由我们天际飞龙投资公司出资和你们合作，创办一个涛女郎服装设计公司。我会在公司拨一间办公室给你们使用。你那个店面呢，可以保留着作为展示室或者销售点，看看将来发展如何再做决定。两份合同你可以拿回去好好看一下，如果没有什么意见的话，可以在上面签字，就说明我们开始合作了。
还没看呢，就签字了。我都已经下定决心了，不是吗？既然踏出这一步，我就不会再走回头路了。好，那我们的合作就算是开始了。我会把我所有的经验全交给你，希望你呢，慢慢的能够把它学会。你前面浪费的时间太多了。嗯，我会努力。应该说，我会赌上我的性命，全力以赴。合作愉快，合作愉快。两位慢走，谢谢。怎么啦？你之前不是还鼓励我要试着杀出一条血路吗？嗯。怎么现在我听你的话，打算要跟高总合作，你反而不是很开心啊？我也不是不开心，我是，我觉得有点担心，就像我之前说的。从现在开始面对你最不想面对的敌人，如果不够坚强的话，很可能受伤的是你自己。嗯，谢谢你，元平。不过你放心，经过这么多事情，要是我不坚强起来，就真的没救了。何况我还有我姐、我姐夫，他们会在我身边支持我的。还有我，我这个朋友随时随地支持你。嗯，不过你现在最重要的事情就是。赶紧找到郑云。是啊，我请张鹏妈妈，她跟我说这两天应该会有消息的。嗯，说到这个，我也有件事，想麻烦你请张鹏帮忙。好。我总觉得，方彤跟梁飞的关系并不单纯。刚才在婚纱店，他们两个共处一室，态度也很暧昧，所以我想拜托张鹏帮我调查他们两个人的关系。好。哎，还有。我手机里面曾经拍下梁飞暴打方彤的视频，可是后来莫名其妙不见了，不知道张鹏能不能帮我恢复呢？这没问题，我请他帮忙好了。<笑>大恩就不言谢了，回头请你吃饭。哇哇哇，吃饭也算大恩啊？不然呢？你忘了我这儿被打过？哦，对不起对不起，我忘记了。骗你的。海文。几岁了，我儿，老招了，真的很疼。走了，骗我，敢骗我！真没想到，你还记得我爱喝这个牌子的红茶？你想太多了，这红茶。是小云买的，真的吗？她果然是我的女儿，连口味都一样。够了，别再说了。你到底来干什么？我，我也不知道该怎么说。总之，甜心的事，我没帮上忙。我早就想到了，你这个人的个性就是这么优柔寡断，总以为自己什么事情都做得到，可是到最后，只能向你的老婆屈服。过去是这样，现在也是这样，一点都没有改变。我不会就这么放手不管的。其实，我已经通过一些途径。托人去找小云了，不用了。袁平已经让人去找了。你不能对我这么残忍啊！至少，我要看到我自己的女儿平安。那你就祈祷我，早日找到小云。要是小云有什么意外的话，我绝不会原谅你的。婉若，不要再说了，你走吧。
。怎么，你能来我就不能来啊？爸，你别误会，我跟宛若。我跟郑副总谈点事情，我也正要有事和你们谈。坐吧，爸，郑副总，你们坐。李浩。我知道，我阻止不了你，就像猫有偷腥，狗改不了吃屎一样，这是天性，谁也改变不了。不过为了孩子，我认了。周太太，恐怕你误会了。我跟周先生早就没有来往了，并且我向你保证，从今以后，我们也不会再见面了。哼，骗谁呢？这样的话。你说过多少遍了？可是你们俩被我抓到不止一次了吧？说吧，你到底想怎么样？二十几年了，我终于大彻大悟。周生，我决定给你自由。只要我的头衔依然是周太太，以后你们想怎么样？我就睁一只眼闭一只眼，就当作没看见。不过，想要这个自由，是需要付出代价的。这话什么意思？嗯。股权转让同意书。让我把所有的股权转让给你。我这么做，是为了我的家庭着想。我可不想让我娘家的钱被你胡乱挥霍，把属于以翔和以安的财产分给毫不相干的外人。哼！从现在开始，你要把公司所有的股份转到我的名下，让我当上副董事长，主要负责公司的经营。为了替你保留点颜面，你依然可以当你的董事长，只不过没有实权而已。这是谁的主意？要是我不同意呢？你先别急着说不同意，看看这个东西再说。嗯两位都是在业界响当当的人物，如果这样的照片传出去，这后果是可想而知的。周胜呢，自己是老板，顶多被员工在背后指指点点。可是，郑女士，你就没那么走运了吧？堂堂一个淘淘网的副总，竟然和对手公司老板亲密接触，你觉得？你还能保住你现在的位置吗？你们现在
，是想要威胁我？威胁？哼，这样说太难听了吧？要我说呀，这叫以牙还牙。二十几年前我治不了你，今天我就算告不倒你，我也会让你身败名裂。你。周胜，你可以不同意我的条件，可是这样的流言蜚语传扬出去，他们母女肯定会被网友人肉搜索，到时候，甚至连你那失踪的宝贝女儿郑云，也会被网络便捷的社会无情的伤害了。即便是这样，你也无所谓吗？行，行，周生，你不用为了我们母女俩放弃你一辈子奋斗的心血和结晶。你不用劝我，这是我欠你们母女俩的，也是我欠李红的。既然他要，哼，就通通拿去吧。等等，周太太。如意购一开始，或许是你拿娘家的钱当资本，但这些年没有周胜的付出和努力，公司不可能有今天的规模和成就。更何况，这些年分红加上利息，你娘家拿到的比当初翻了好几倍了吧？现在，你却要周胜把所有的股权都转让给你，这对周胜来说太不公平了。哎呀，不错呀、啊，周胜。你真的没有选错人，在这样的关头，他还能为你挺身而出。你只知道他为公司付出了心血和努力，但是别忘了，要是没有我这个贤内助和我娘家的支持，他能有今天吗？这些年来，我为了孩子，为了这个家。忍受着丈夫的背叛，到现在为止，他还在和你来往。哼，自古以来，英雄爱美人不爱江山。既然他选做英雄，那是要付出代价的。我觉得这样做很公平。哼哼，是啊，你说的没错。我亏欠你，亏欠的实在太多了。今天我欠你的这笔账，就在这儿还清吧。周胜怎么样了，爸？到底有没有同意转让公司的股权啊？同意了，而且签的还特别的爽快。爸签字了，那也就是说，妈拿到公司的经营权了。既然都达到目的了，妈为什么还不开心啊？爸为了外头的狐狸精母女，连一手建立的公司都不要了。换做你是妈，你还开心得起来吗？我真的没想到，他居然一口就答应了。其实，我真的不想要他的股权。我真正